عاد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في جلسته الاعتيادية مناقشة عدد من التوصيات التي رفعها الأعضاء في وقت سابق وقوبلت بالرفض من قبل وزارة الأشغال لأسباب مرتبطة بتصنيفات المناطق وصعوبة الاستملاك فيها نقاشات مستفيضة في جلسة مجلس بلدي الجنوبية وأسرار كبير حول موضوع الاستملاكات التي تقدم به الأعضاء في وقت سابق لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والملحة في مناطق مختلفة بالمحافظة الجنوبية والتي قوبلت بالرفض من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشددين في الوقت ذاته على أن هذه المقترحات جاءت لتلبي مطالب أهالي المنطقة في الحقيقة أن تم الإصرار على العديد من التوصيات بعد رفض الاستملاكات أساسا لأن هذه الاستملاكات هي أساسا تحقق رغبات الناس وإحنا لما نصر عليها أكيد لأن هي تخدم المصلحة العامة في المنطقة رغبات الناس يجب أن هي تلبى بالطريق الصحيح يعني مثلا تم رفض استملاك في مدينة عيسى هذا الاستملاك يخدم منطقة مزدحمة مطلة على شارع تجاري وهذه الطريق حيوي جدا واتوقع لو تم فعلا انجاز هذا المشروع راح يخدم المنطقه. كما توافق الاعضاء على انشاء مسجد في منطقه البحير على اعتبار ان المنطقه تفتقر الى وجود دور عباده لافتين الى ان الارض التي تم طلب ضمها للاوقاف السنيه ليست مسجله باسم جهه معنيه مطالبين الجهات المعنيه بتسريع وتيره تنفيذ هذا المقترح لما له من دور كبير في تحقيق الراحه لاهالي منطقه البحير. المنطقه فيها مجموعه كبيره من المواطنين يسكنون المنطقه قديمه للأسف الشديد ما عندنا مسجد لأهالي المنطقة مما يجعل الأهالي يضطرون إلى قطع شارع الاستقلال والتوجه إلى منطقة سند للصلاة في أقرب مسجد لهم وهذا طبعا خطر على حياة مرتدي المسجد من كبار السن ومن أطفال فارتئنا تسجيل أرض موجودة غير مسجلة باسم إدارة الأوقاف السنية لإنشاء وبناء مسجد يضم جميع الأهالي الموجودين بهذه المنطقة لحاجتهم الماسة لمثل هذه الخدمات من جانب آخر طالب المجلس بالإسراع في تنفيذ الرسومات النهائية للمرحلة الثانية من تطوير حديقة الحنينية تابعنا اليوم موضوع توسعة منتزه الحنينية المرحلة الثانية والوزارة إن شاء الله راح تطلعنا على المخططات التفصيلية المبدئية حق هذا المشروع وبإذن الله إن شاء الله راح يرصد لهذا المشروع ميزانية في الميزانية الجديدة وراح إن شاء الله يكون تكون هناك توسعة لمنتزه الحنينية بحسب المرئيات اللي راح تكون من المجلس البلدي وشدد الأعضاء في ختام الجلسة على ضرورة فتح شارع الشيخ محمد الكائن بمنطقة الحنينية والذي صممته وزارة الأشغال لتسهيل حركة الدخول والخروج من المنطقة في وقت سابق خول لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين